নমস্কার মই ত্রিখা দুয়রা বরুয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিক রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আর আজ আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করি সেটাইছে মিডিয়া এফেক্স থিওরি মিডিয়া এফেক্স থিওরি এই বিষয়টি ইন্ট্রোডাকশন টু মাস কমিউনিকেশন পেপার খর দুই নম্বর ব্লকর ন নম্বর ইউনিট হয় আহ এই পাঠট বিষয়ে আমি আলোচনা করো মিডিয়া এফেক্স থিওরি এটা আমি মিডিয়া এফেক্স থিওরি কলে কি বুঝো এই টার্মটোর পর আমি এইটাই বুঝো যে মিডিয়ায় কেন ধরনের প্রভাব পেলাইছে তেওঁ এফেক্টটা কেনকা আমার দৈনন্দিন জীবনত বা আমি যে বসবাস করে আইসো আমার উপর কেন ধরনের প্রভাব পেলাইছে মিডিয়ায় এটা মিডিয়া বিভিন্ন ধরনের হব পে প্রিন্ট হব পে ইলেকট্রনিক হব পে অথবা অনলাইন মিডিয়াও হব পে সে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ায় আমার জীবনত বা আমার কেন আমি কাম করে গেছো বা আমি কেন জ্ঞান আহরণ করছো তারপর কেন ধরনের প্রভাব পেলাইছে তার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব আছে অর্থাৎ থিওরি কিছুমান করা গেছে সো সেই থিওরিবর বিষয়ে আজি আমি জানবলে চেষ্টা করি প্রথম থিওরিটি যদি কোয়া গেছে সেটা হয়েছে হাইপোডার্মিক নিডল অথবা বুলেট থিওরি এটা এই হাইপোডার্মিক নিডল টার্মটোর আমি কি বুঝো আমার যেটা কিনা এটা ইনফরমেশন মিডিয়ায় আমার ডিসপার্স করে সেই ইনফরমেশনটা আমি জানবলে হয়তো আমি পেসিভ লিসনার হব পো বা এক্টিভ লিসনার হব পো এটা পেসিভ হলে কি হয় হয়তো আমি সেই যে দিয়া মিডিয়া আমি ডিসিমিনেট করে পার্টিকুলার ইনফরমেশন তো আমি তেন লই লম আমি তেন গ্রহণ করি হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি এক্টিভ লিসনার হো বা আমি এক্টিভ রিসিভার হোঁ তো আমি কি করি আমি অকল সেইখিনি তথ্য বা সেইখিনি জ্ঞান আহরণ সেইখিনিয়ে করি যখন আমার কারণে দরকারি হাইপোডার্মিক নিডল থিওরি এইটো বুঝাইছে যে জনসাধারণে বা কমন পিপলে বা মাস অডিয়েন্সে তেওঁলোকে পেসিভ হয় অর্থাৎ তেওঁলোকে যি দিয়া হয় যি ইনফরমেশন তেওঁলোক দিয়া হয় সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে লৈ লয় তেওঁলোকে কোনো ধরনের রিয়েকশন নিদিয়ে বা কোনো ধরনের ফিডবেক নিদিয়ে তেতিয়া কি হয় এই হাইপোডার্মিক নিডলটোয় মানে তৎক্ষণাৎ তেওঁলোকক এফেক্ট করে সেই পার্টিকুলার মেসেজটো তেওঁলোকে এফেক্ট করে আর তেওঁলোকে তেতিয়া হলে গম পায় যে এইখিনি ঘটনা ঘটিছে কোনো জায়গাত বা এইখিনি আমি বুঝি পাইছো সেইটো হাইপোডার্মিক নিডল থিওরি অথবা বুলেট থিওরি কোৱা গৈছে আর আমি দুটা এজেমশন লোক পড়ি পার্টিকুলার থিওরির পর এইটো হয়েছে যে পিপল রিসিভ ইনফরমেশন ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য মাস মিডিয়া বা এটা ডিরেক্টলি রিসিভ করব বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের বা সেই পদ যদি রিয়েকশন দিব এজ পেসিভ লিসনার্স বা এজ পেসিভ অডিয়েন্স ইজ ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড ইজ নট বেসড অন হাও আদার পিপল মাই ইনফ্লুয়েন্স দেম এনেকাও হব পড়ে পেসিভ লিসনার হয় কিন্তু হয়তো তেওঁলোকৰ রিয়েকশন ইন্ডিভিজুয়ালাইজড হয় হয়তো এটা মই যদি কোনোবাই মোক কিনা যে ইনফরমেশন মানে পাও অনলাইন মিডিয়া বা পাইছো বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা পাইছো সেই ইনফরমেশনটো মোট ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েত মানে রিয়েক্ট করি হ্যাঁ হয়তো মো বেলে ইনফ্লুয়েন্স নকৰিব পাৰে। সো দুটা এজেমশন কব পো এটা হয়েছে পেসিভ হব পারে মানুষজন বা আইডার সেকেন্ড এজামশনটো হয়েছে তেওঁলোকে এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ওয়ে তেওঁলোকে রিয়েক্ট করেছে এটা এই পার্টিকুলার যুক্ত বুলেট থিওরির কথা কো বা হাইপোডার্মিক নিডল থিওরির কথা কো এই তো ইয়ার স্টাডি করা গেছিল নাইনটিন ফর্টি ফোর সনত যেটা আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ফ্রেঙ্কলিন ডি রুজভেল্টর যেটা রাষ্ট্রপতি হয়েছিল তার আগর সময়সাখ যেটা ইলেকশন হয়েছিল যেটা ইলেকশন কেম্পেইন চলি আসলে তেতিয়া সেইখিনি সময়সাত লেজার্স ফিল্ড বেরেলসেন আর গডেট নামের তিনজন ব্যক্তিয়ে নাইনটিন ফর্টি ফোর তেওঁলোকে একটা স্টাডি করেছিলেন তেওঁলোকে জানব বিচারিছিল যে মিডিয়ায় ইলেকশন কেম্পেইনের সময় কিনা প্রভাব পেলাব পে জানো হ্যাঁ সেই জানবলে তেওঁলোকে স্টাডিটা করেছিল আলটিমেটলি কি হল এই স্টাডিটো করার পিছত এইটাই গম পালে যে মিডিয়ার বেশি প্রভাব নাই হ্যাঁ যদিও এই থিওরি সেটা বুঝাইছিল যে জনসাধারণে তেওঁ পেসিভ হয়ে থাকে পেসিভ হওয়ার কারণে তেওঁলোক যা ইনফরমেশন দিয়া হয় এইখানে লই লয় কিন্তু কিছু ক্রিটিসিজম এই পাওয়া গেছে যে কিছু স্টাডি করতে এই পাইছে যে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব পেলাব নো হ্যাঁ আর এই স্টাডিটার সে প্রমাণ পাওয়া গেছিল আর এই স্টাডিট এইটু পাইছিল যে জনসাধারণে যে এফেক্ট পাওয়া গেছিল বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া চেনেলসর মেজরিটি অফ পিপল রিমেইন আনটাচ বাই দ্য প্রপাগেন্ডা যে প্রপাগেন্ডা কেম্পেইন চলাইছিল বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি আছে হ্যাঁ সেই প্রপাগেন্ডাটোর মানে তেওঁকে বেশি তার মাজত সুমাই যাওয়া নাছিল তেওঁকে গম পাইছিল যে হয়তো কিছু পার্টি এনেখিনে এইখিনি প্রপাগেন্ডা চলাই আছে হয়তো অন্য এটা পার্টিয়ে বেলে কেম্পেইন চলাই আছে কিন্তু নিজস্ব 
এটা ধারণা আসলে নিজের ওর একটা অপিনিয়ন আসলে সেইট ওপর বেস করে ভোট দিছিলে বা নিজের অপিনিয়নটা ফরওয়ার্ড করেছিলেন হুম এই পার্টিকুলার কথা এই পার্টিকুলার স্টাডিট প্রমাণ পাওয়া গেছিল তারপর আমার আর একটা হে থিওরি এটা আছে সেটা হয়েছে পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্স থিওরি ইয়াতে কি হয়েছে একই ধরনের কথা ইয়াতে খালি যেটা মিডিয়া বিভিন্ন ধরনের মেসেজ ডিসিমিনেট করে টু ডিফারেন্ট চেনেলস হয়তো কিছু মানুষ ওপর প্রভাব পেলাব পড়ে কিছু মানুষ ওপর প্রভাব নপেলাব পড়ে আর যেটা নপেলায় হয়তো কিছু মানুষ পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্স থাকি পড়ে এই এয়া কোয়া গেছে যে ব্রড কভারেজ যেটা হয় অব দ্য কেম্পেইন বা বিভিন্ন ধরনের কেম্পেইন করা হয় মাস মিডিয়া চেনেলসের বা বিভিন্ন ধরনের যেটা ইনফরমেশন ডিসিমিনেট করা হয় হয়তো এই ইলেকশন কেম্পেইন নহব পড়ে বেলে কারণেও কেম্পেইন করবো পড়ে তেতিয়া কি হয় ইনিশিয়াল প্রিফারেন্স যেটা থাকে মানুষজনের সেই ইনিশিয়াল প্রিফারেন্সট রিনফোর্স করে হ্যাঁ হয়তো ধর মানে যদি কোনোবা একটা পার্টিক মানে ভোট দিব বিচার বা হয়তো মানে ভোট নিদিব পড়ো সেটা মোট ইনিশিয়াল প্রিফারেন্স আসে মানে ইনিশিয়াল প্রিফারেন্সর বেস করিয়ে মানে হয়তো মানে আগবাড়ি যাব মিডিয়ায় যদি মানে কিনা একটা কথা কে বা কিনা যদি কেম্পেইন কোনোবা করেছে যে অমুকর কারণে আপনাদের আপনাদের সমর্থন দিয়ে বা অমুকর কারণে আপনি ভোট দিয়ে আমি সেটা নকর পড়ো সে মানে মোট নিজের ইনফ্লুয়েন্স মো পার্সোনালি মো নিজে মানে নিজে বস্তুখিন জানি পেলে মানে নিজের একটা ধারণা এটা আছে সেটুকে পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্স থিওরি বলে কোয়া হয় তারপর আহিল আমার টু স্টে ফ্লো থিওরি এটা টু স্টে ফ্লো থিওরি কি হয় মেসেজ তো দুবার টু স্টেপ দুটা স্টেপত পার হয়ে যায় হ্যাঁ প্রথম স্টেপ এটা এই ইয়াতে কি করা গেছে ইয়াতে অপিনিয়ন লিডার নামের কনসেপ্ট অনা হয়েছে এটা অপিনিয়ন লিডার কাক কয় অপিনিয়ন লিডার সমাজে থাকে আমার মাজতে থাকে প্রথম সেই পার্টিকুলার মেসেজ তো মিডিয়া পা লব তারপর কি করবে সেই মেসেজ আকো ডিসিমিনেট করে জেনেল অডিয়েন্স ঠিক আছে সেইটো হয়েছে প্রথম স্টেপ তো হয়েছে মিডিয়া পা ডিফারেন্ট বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া চেনেল পা লোলে আকো সেই পার্টিকুলার মেসেজ তো আকো আমার মাস অডিয়েন্সের মধ্যে ডিসিমিনেট করেছে হ্যাঁ সেইটুকে হয়েছে টু স্টেপ ফ্লো মানে দুটা স্টেপত ইনফরমেশন তো ফ্লো হয়েছে টু স্টেপ ফ্লো থিওরি আর এই পার্টিকুলার থিওরি এইটো নাইনটিন ফর্টি ফোর যদি স্টাডি কথা মানে কিন্তু পিপলস চয়েস যদি স্টাডি করেছিল লেজার্সফিল্ড বেরেলসন গডেটে সেই স্টাডিটো এইখিন বস্তু মেনশন করা আছে আর ইয়াতে এটুও কে যে এই তিনজন রিসার্চ স্কলার্স এটুও কেছিল যে কিছু এম্পায়ারিকাল কিছু ডেটা পাইছিল যত পয়া গেছিল যে ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স অফ মিডিয়া মেসেজ অন ভোটিং ইন্টেনশনস ইজ ভেরি লেস মানে ডিরেক্টলি মিডিয়ায় ইম্পেক্ট পেল নাছিলে সেই সময় সেই নাইনটিন ফর্টি ফোর যেটা ইলেকশনের সময় সেই বস্তুটি নাছিলে সেই বস্তুটে এই কথাখিন দাঙি ধরেছে ইয়াতে কিন্তু আর একটা কথা এই যুক্ত এই পার্টিকুলার স্টাডিটার ওলাইছে সেই হয়েছে যে দে ভে ভেরি সারপ্রাইজ টু ডিসকভার দ্যাট ইনফরমেল পার্সোনাল কন্টেক্স আর মেনশন এস ফার মোর ফ্রিকুয়েন্টলি দ্যাট এক্সপোজ টু রেডিও নিউজ পেপার মানে ইয়াতে এইটাই কোয়া গেছে যে যেটা মানে মানুষবর ইন্টার পার্সন যদি কমিউনিকেশন আসে এজনে ইজনক কব মানে ওয়ার্ড অফ মাউথ পাবলিসিটি যদি কোম সেইট ওপর বেশি গুরুত্ব দিছিল মানে জেনারেল অডিয়েন্সে কিন্তু রেডিও হোক বা টেলিভিশনে হোক বা নিউজ পেপারে হোক তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়া নাছিল সো ইয়াতে মানে ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন ওপর বেশি ফোকাস করা গেছে যদি টু স্টেপ ফ্লো থিওরি বেশি কোয়া গেছে সেকেন্ড আমার আহিলে মাল্টি স্টে ফ্লো থিওরি মাল্টি স্টে ফ্লো থিওরিত কি হয় প্রথমে যদি ইনফরমেশন পাওয়া যায় তো অপিনিয়ন লিডারে লয় ঠিক আছে তারপর কিন্তু ইলাইট মিডিয়ার পর লয় হ্যাঁ ইলাইট মিডিয়াটো কে মানে যোনব এনেকা মিডিয়াম যোনব আমি ট্রাস্ট করবো পড়ো মিডিয়ামব বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া চেনেলসর পর ধর এটা মানে কিন্তু আমার কিছু অনলাইন মিডিয়া কিছু চেনেলস আছে কিছু আমার গভর্নমেন্টর চেনেলস কিছু আছে সেইবর মানে ইলাইট মিডিয়া সেইখিন আমি যোন ইনফরমেশন পাও আর সেইখিন যেটা আমি আপনার ইন্টারভেন করে পেলে আপনার অডিয়েন্সের মধ্যে ডিসিমিনেট করা হয় সেই মাল্টি স্টে ফ্লোত যায় এটা অপিনিয়ন লিডার্স যে টেন টু হ্যাভ দ্য গ্রেট এফেক্ট অন দোজ দে মো সিমিলার টু লিক বেসড অন পার্সোনালিটি ইন্টারেস্ট ডেমোগ্রাফিক্স অর সোশিয়াল ইকনমি ফেক্টর্স এন্ড দিস পার্টিকুলার থ্রি অলসো সেজ দ্যাট ইনফরমেশন ইনফ্লুয়েন্স আর টু ওয়ে প্রসেস ভের অপিনিয়ন লিডার্স কেন বোট ইনফ্লুয়েন্স আর ইনফ্লুয়েন্স বা অপিনিয়ন রিসিভার্স ইয়াতে মানে কি হয় ডিরেক্টলি টু স্টেপ টু না হয় ইয়াতে মানে যেটা অপিনিয়ন লিডার সেই মেসেজটা পায় আকো মেসেজটা জেনারেল অডিয়েন্সক দিয়া হয় যেটা জেনারেল অডিয়েন্স যেটা মেসেজটা লয় 
হয়তো যদি অপিনিয়ন রিসিভার্স বলে কয় অপিনিয়ন রিসিভার্স পরে কি করব হয়তো নিজের অপিনিয়ন দাঙি ধরবেন নিজের অপিনিয়ন তো আপনার অপিনিয়ন লিডার্স দিব ঠিক আছে আক তার উপরে আমার ইনফরমেশন রিসিভার্স আছে ইনফরমেশন রিসিভার্স ইনফরমেশন তো জেনারেল মাস মিডিয়াবর পাব পড়ে বা অপিনিয়ন রিসিভার পাব পড়ে সো এটা এই মাল্টি স্টেপ যেটা এই তিনটা স্টেপ আছে মাস মিডিয়া বা অপিনিয়ন লিডার ল গল অপিনিয়ন লিডার পর আপনার অপিনিয়ন রিসিভার ল গল বা অথবা অপিনিয়ন সিকার্সও আছে আকো অপিনিয়ন রিসিভার পর সেই ইনফরমেশন তো আপনার অপিনিয়ন লিডার ল গেছে সেই কারণে মাল্টি স্টেপ এটা মাল্টি স্টেপ ইনফরমেশন তো ফ্লো হয়ে আছে এটা মাল্টি স্টেপ ফ্লো থিওরি বলে কে তারপর আমার আহিলে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস থিওরি এটা এই পার্টিকুলার টার্মটোর পর আমি কি বুঝো ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস প্রত্যেকের নিজের নিজের কেয়ারটেস্টিকস আছে ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ারটেস্ট আছে এটা হয়তো যুক্ত বস্তু মানে ভাল পাও হয়তো অন্য এজন মানুষে বা অন্য এজন ব্যক্তি ভাল নপাব পড়ে এটা মানে যদি লিখা মেলা করে ভাল পাও অন্য এজন ব্যক্তি ছবি আঁকি ভাল পাব পড়ে সো সবার নিজের নিজের প্রিফারেন্সেস আছে সবার নিজের নিজের অপিনিয়নস আছে সবার নিজের ক্রিয়েটিভিটি বেলেগ সো সেই উপর বেস করে পেলে একে ধরনের যেটা মেসেজ কিনা পার্টিকুলার মিডিয়া মেসেজ সিলেক্ট করব সোল সবার বেলেগ বেলে হবো হয়তো মানে যদি বেশি স্পোর্টস নিউজ মানে বেশি ভাল পাও হ্যাঁ বা স্পোর্টস বা এন্টারটেনমেন্ট নিউজ মানে বেশি ভাল পাও সেই কারণে মানে সেটাই বেশি মূল পারসেপশন তো বা মূল সিলেক্টিভ এক্সপোজার তাতে থাকিব অন্য এজন মানুষে হয়তো এডুকেশন বেসড ইনফরমেশন ভাল পাব বা পলিটিক্যাল ইস্যুজ ওপর বেশি ভাল পায় সো সবার নিজের নিজের ইন্ডিভিজুয়াল অপিনিয়নস আছে ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট আর প্রিফারেন্সেস আছে সেই উপর বেস করে যেটা সেই পার্টিকুলার মেসেজ তো সিলেক্ট করব সেটুকে আমার ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস থিওরি বলে কোয়া গেছে পিপল রিয়েক্ট টু মিডিয়া কন্টেন্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য মটিভেশনাল লেভেল দ্য পজিশন টু এক্সেপ্ট অর রিজেক্ট এ গিভেন মেসেজ ইন্টেলিজেন্স বিলিভস ওপর অপিনিয়নস ওপর ভ্যালিউস কি কি আছে নিডস কেন ধরনের প্রিফারেন্সেস কেন ধরনের সেইখিন কিছু ফেক্টরস আছে সেইখিন গুরুত্বপূর্ণ ফেক্টরস ওপর বেস করিয়ে সেই পার্টিকুলার ইনফরমেশন তো সিলেক্ট করব আর সেই পার্টিকুলার জ্ঞান তো আহরণ করব দেজ and individuals needs attitudes values and other cognitive emotional state also plays a very important part eta aro ta gurutopurno kotha etu e hoy je hoy ejon byakti tel ko nijor beliefs ase nijor opinions ase nijor values ase tel ko nijor dhoronor intelligence ase kintu tar uporiu jonto external environment ase tel ko jonto emotional state of mind hetu khub important hoy karon hoy tu ejon byakti jodi kiba khub ইমোশনালি স্টেবল হওয়া নাই বা হয়তো এনেকা এনেকা স্টেট আছে যে সেই পার্টিকুলার যদি ইনফরমেশন দিয়া গেছে গ্রেপস করবা নাই বা বুঝি পাওয়া নাই তার কারণ বিভিন্ন কারণ হব পড়ে হয়তো যদি ইনফরমেশন পাওয়া গেছে সেই ইনফরমেশন তো যদি মাধ্যমে আছে সেই ইনফরমেশন ক্লিয়ার কাট হওয়া নাই বা এনেকাও হব পড়ে যে মেন্টাল স্টেট অফ মাইন্ড তো স্টেবল নহয় সেই কারণে যে ইনফরমেশন দিয়া গেছে বুঝি পাওয়া নাই সো বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে যুক্ত আমি এটা এক্সটার্নেল এনভাইরমেন্ট বলে কোম এক্সটার্নেল স্টিমুলিট উপর বহুতখিন কথা ডিপেন্ড করে দিস মিনস দ্যাট ইচ এন্ড এভরি মেম্বার দ্য অডিয়েন্স আর ভেরি সিলেকটিভ ইন এচ এন্ড দ্যাট দ্য প্যাটার্নস অফ আন্ডারস্টেন্ডিং ইন্টারপ্রিটেশন ডিফোর্স ওয়ান পার্সেন্ট ওয়ান আদার সেইটাই কথা যে আমার যদি সিলেকটিভ আর পারসেপশন তো আছে আমি যে সিলেক্ট করো হ্যাঁ আমি সিলেক্ট করলে হয়তো মানে যদি কথা সিলেক্ট করো হয়তো বেলেগ এজন একই ধরনের কথা সিলেক্ট নকরবেন সো আমার নিজের ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স যেহেতু বেলেগ বেলেগ আমার ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ারটেস্টিকস বেলেগ বেলেগ আমার ঠিক একই ধরনের আমার যে সিলেকটিভ প্রসেস তো আছে সেই প্রসেস তো বেলেগ হয় সো এইখানে কথায় ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস থিওরি কোয়া গেছে তারপর আহিলে আমার কগনেটিভ ডিসনেন্স থিওরি এই পার্টিকুলার থিওরি তো এল এফেন্স ফেস্টিংগার নামের ব্যক্তিজনে আরম্ভ করেছিল নাইনটিন ফিফটি সেভেনত এই পার্টিকুলার থিওরি কি কোয়া গেছে ইট সেজ দ্যাট পিপল উইল সিক ইনফরমেশন উইচ উড ম্যাচ এক্সিস্টিং এটিটিউডস এন্ড ভিউস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড দ্য রিজেক্ট দ্য ইনফরমেশন দ্যাট ডু নট কনফার্ম টু এক্সিস্টিং ভিউস ঠিক আছে এই কে যে আমি এনেকা ধরনের কথাই লম বা এনেকা ধরনের কথা বা এনেকা ভিউসবরে আমি এক্সেপ্ট করি যোনবো আমার দৈনন্দিন জীবনের জড়িত হয়ে আছে বা যখন আমি কথা আমি আমি রিলেট করবো পো আমি বুঝি পাও মানে কিছু এনেকা ধরনের মানে কথা ওলাই যায় যে কিছু আনসাইন্টিফিক কিছু কথা আছে যোনবো আমি লোব নো মানে কারণ আনসাইন্টিফিক কথাবর আমার রিয়েল লাইফর রিলেট নহয় আমি যদি রিলেট করব নো আমি সেই বস্তুখিন এক্সেপ্ট নকর সেইটা কগনেটিভ ডিসেন্স থিওরিত এই কোয়া গেছে 
we tend to filter the information that conflicts with what we already believe in and effort to ignore the information reinforce our existing beliefs. Our talk is a cognitive dissonance theory. It is a psychological state that describes the uncomfortable feeling a person experiences when he begins to understand that something he believes to be true is in fact not true. It is a psychological state to hoy. निर्भर कर गम पाई क्या विषय जानवर गम पाँच कथा सचा न तथा आम मन कथ चल किजानी कथा तो सचा हल है जो सचा हल है तार रिजाल्ट के हल है सो सीखी कथा जैसे भाव चिंता धारणा करूँ आम आनकम्फर्टेबल स्टेट जाऊँ आनकम्फर्टेबल स्टेट आहूँ निजे क्वेश्चन करूँ क्वेश्चन कर ग्रहण कर कग्नेटिव डिशनेस तो बहुत खि मान फेक्टर ऊपर निर्भर कर इंडिविजुअल कम्प्लीटलि सबसे डाँगर कथा यू निजर मेन्टल स्टेटर ऊपर निर्भर कर मैं आम सैकलजिकल स्टेट के आज मीडिया इफेक्ट थियोर विषय जानवर कथा इते आम गुतपूर्ण कथा ये जानिल मीडिया कथ क है मीडिया बहुत खि अवदान आसमार हेरी समाज में मीडिया बहुत खि आम सहयोग से बस्तु जानवे इनफर्मेशन पाँ आम बिलीफ तो आम रीन स्टेट कर मीडिया गुतवपूर्ण कथा एजेंडा सेटिंग रोल अक निज पेपर क्षेत्रते नो इलेक्ट्रनिक मीडिया क्षेत्र तो हम पे अनलैन मीडिया क्षेत्र तो हम पे निजा एजेंडा थके जो आम एजेंडा सेटिंग रोल भी कौन एजेंडा तो ये बुझा नियम आज मीडिया सबरे मीडिया हाउस मीडिया कोड अफ एथिक्स थके कोड अफ एथिक्स फलो कर सो एथिक्सर लगे किसान एजेंडा सेट कर पलिटिकल निज बेस कन्सेनट्रेट करो किसान इकनमिक निज बेस कन्सेनट्रेट करो किसान एंटारटेनमेन्ट बेस निज बेस कन्सेनट्रेट कर सो एजेंडा जो दांगी धरे मानुर मजल जनसाधारण लेमेन हिसाब से प्रथम कथ बुझी नपा पारे कि ला ले सिलेक्टिव एक्सपोजार तो आएंगे कथा खि यूज एंड ग्रेट आम जो यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थियोर आज मीडिया यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थियोर कि है आम कथा लं जो रिलेट कर पार हाँ जो हम पार्टिकार सीटुएन तो चलिए आम रियल लाइफ सीटुएन मिल आ ठीक है सो सीकार बहुत खि फेक्टर आज जो डिपेन्ड कर जो मीडिया एफेक्ट तो ने ना कि एनेकुआ ना मानु पेसिफ लिशनर हो बहि आसे सीटो लास्ट फिफ्टी सिक्सटी इयर्स आगत कथा आज कि आजिकल जी चाह ग वेब पोर्टल खोल आम कि निज आम सम्मुख पड़े आम आम पार्टिकार निज़ बाची लो एने ना प्रत्येक निज़े आम चाय पे सब लई लो एनेकुआ ना आम निजर इंटेलिजेस तो आम लगे आम निजर बिलीफ तो के भेल्यूज के बेस कर पार्टिकार एट निज़ एट एलिमेंट एट इलेक्ट्रनिक टेक्सट एट प्रिंट टेक्सट आम सिलेक्ट कर पे बस्तु तो आम ज्ञान आहरण करूँ सो ये कथा के पार्टिकार यूनिट क्या गई और ये कथा के कह मैं आज आम आलोचना तो सामरीस नमस्कार